be. Hi guys, Assalamualaikum and welcome to my channel. As you guys kenal, I'm Dania from my Instagram previously. I had like make a poll, so my not followers but my friends so untuk vote sama ada should I do a vlog or should I just insta story so let's proceed to your pregnant and now what this is some list and tips that I'm gonna share with you tapi the simple one because I'm also a first time mom and ni apa yang I tahu based on my experience sepanjang 28 minggu today the first thing that you should do is if you have like regular periods then suddenly you your period tu dah terlambat then you should go and find uh, ataupun beli UPT urine pregnancy test in any pharmacy sebab yang I beli ni brand dia nanti I akan cari balik sebab I tak ingat memang accurate dia akan confirmkan yang you pregnant untuk you yang first timer jangan beli lebih daripada 5 or 10 sebab apa dua pun dah cukup dah untuk confirmkan yang you pregnant the first urine yang bangun pagi tu <laughs> itu yang paling fresh sekali kalau you buat itu memang paling tepat lah result dia Alhamdulillah kita tengok dekat result tu ada dua line so kalau yang satu line tu maknanya belum ada rezeki slowly line tu line merah tu dia appear dan ah dua line so I'm pregnant nine weeks kita nak pergi celebrate birthday dini dini if you're watching this ingat tak I make announcement during your birthday dekat shell out so I make a preparation nak jadikan dia unique macam game siapa buka pelan cepat dia lah menang and then I buat letak dalam envelope depan tu I letak clue-clue macam I baby's item ada gambar napkin ada stocking baby topi baby ada puting baby and then belakang tu I tulis I mention nama-nama of my family members macam Nanny Gaga Hi Grandpa Hi Uncle Dan macam tu so bawah saya tulis I am 9 weeks old today Ah, uh, siapa boleh uh, teka paling awal dia menang? Iman tak ada. Iman sini. Okay, ready? Satu, dua, tiga. first trimester memang family members dia tahu and then baru close friends tahu different people ada different cara untuk you know pergi scan bila you confirm yang you pregnant so bila I dapat tahu tu I, I jaga je lah sepanjang uh, 3 bulan pertama first scan dah nampak dah baby rupa dia memang time tu dia dah slowly develop into human bukan lagi ketulan darah okay, Alhamdulillah itulah my first scan, my ex first experience korang boleh google or search berapa harga dia but usually I buat yang masa first tu 2D punya scan scan biasa sebab dia still kecil so harga dia time tu around 60 ke uh, 65 tambah folic acid dia orang bagi extra vitamin for new mom ok kita dah sampai step dekat mana bila you dah scan then you can decide you nak check up dekat private punya klinik or dekat government punya klinik untuk I pilih untuk check up dekat government kan so kena register buku ni buku pink ni nama buku pink ha buku rekod kesihatan ibu yang ni semua orang kena ada usually they gonna ask us untuk buat within 11 weeks of our pregnancy so dia ada information on it. my scan okay this is my first scan and then follow up another scan the latest scan ni 28 weeks ni saiz kepala dia ok ni like carta pergerakan janin you guys dah kena start uh, count and check baby gerak 
within 10 times a day daripada 9 pagi sampai lah ke pukul berapa dah cukup 10 kali dia gerak then record the time some of the result memang dia ada pros and cons dia untuk pros dia kita dapat like um, one time registration je you kena bayar RM5 masa you nak register tu you also dapat free pills so this one is folic acid masa I buat scan dekat Ajua pun dapat juga tapi yang ini yang dapat yang government punya tu so I tu I tak makan lah I'm just makan yang ni iron iron tablets ni I dapat lepas I dapat tahu I punya HB rendah so bila makan ni baru dia akan check kita pergi check up every month tu naik ke tak ha, kalau naik okey lah makan regularly lah macam yang dia suruh makan untuk dia punya cons pula government hospital ni of course when we're talking about government clinic kita kena tunggu berjam-jam dengan ramainya manusia tapi itulah if korang ada kesabaran dan keimanan yang tinggi korang akan tunggu macam Aku tunggu lama betul. <laughs> Tapi kalau datang awal tu, awal lah juga. Cuma tak berbeza lah daripada you know, private punya klinik. Yang tu korang just pergi, daftar, ambil nombor, nama panggil, okay masuk. Yang ni tak korang bersabar dengan penuh keimanan. Make sure you charge your phone. Scroll, scroll, scroll. Kill time, kill time. Bawa lah novel ke, makan kudak-kudak ke sambil tunggu ke. Untuk next next check up, next appointment macam biasa you guys kena datang pakailah something yang comfortable. Baju lengan tu boleh tarik sebab kita nak cucuk ambil darah, nak check berat, BP, air kencing pun dia check. Untuk minggu yang ke-24, time tu lah dia akan check kita punya kadar gula dalam badan sama ada kita ni uh, ada diabetes ke tak sebab apa? Memang statistically Result, Malaysian people are the diabetes with highest result of diabetes. Time tu korang kena minum air gula. Memang yang pekat je lah. Tapi yang ni dia bagi flavor orange. Before korang minum air gula, korang kena puasa. After minum air gula pun korang kena puasa. And then baru nak dapatkan result daripada darah dengan air kencing sample tu. The process dia nak tunggu result kita tu, dia akan bawa kita pergi. I dapat free antenatal class. So exercise during pregnancy. Tiga bulan ke atas je lah yang boleh buat exercise ni. Masa mula-mula tu kan still fragile kan. So lepas tiga bulan tu dia punya development dah cantik, dah ok Alhamdulillah, perfect. Time tu lah baru kita start exercise-exercise. Advisable lah untuk senangkan proses labor nanti. So masuk 16 weeks time tu boleh decide dah untuk tengok uh, gender kita boy or girl. Since we are pregnant, so we have like lot of time to ourselves. Time ni lah korang boleh gunakan sebaik mungkin untuk korang google and do a survey on everything especially barang-barang baby ataupun read some articles on your pregnancy punya health. Macam mana nak jaga kita punya HB BP, what kind of exercise dah nak reach 30 weeks ni memang perut pun rasa macam uh, mengah, tak larat, apa semua sakit sini tidur pun dah tak betul, ada back pain depends on people lah, tapi kalau you layan lagi penat sebenarnya 3 months before the due date I suggest ataupun recommend advice you guys untuk uh, survey barang-barang baby, macam I I ada buat checklist, so dekat checklist tu adalah include few category yang I nak beli, macam ada baby gear nursing, ada yang bagi and feeding, ada bathing and selain daripada tu juga I also ada buat checklist untuk what to bring to hospital for mum and also our baby Usually, first time mum macam I, I get too excited. So, I akan prepare bukan setakat 3 bulan before due date. Memang awal gila. So, nanti checklist, checklist ni, I akan upload untuk you guys. If you guys nak, ni buat survey. Checklist. After the checklist, kat sini lah baru you guys tahu boleh beli barang sikit-sikit. Okay, mana yang perlu beli dulu, yang tak perlu beli dulu. Buatlah comparison between this brand to this brand. Which one is affordable to you. Jangan membazir sebab apa baby kita cepat besar. I guess tu je yang I boleh share based on my experience that I include masa first I dah lawai pregnant and then what to do next. Slowly I follow check up. Jaga makan. Kalau rasa susah sangat nak keluar, masak sendiri je kat rumah. Makan dekat rumah lagi sihat sebenarnya sebab we can control the oil in our food. Masin, garam, gula. Banyakkan makan buah. Senang tak ada sembelit. Eh. Sembelit susah tau nanti yang kena makan that certain-certain vitamin apa minumlah susu kambing kurma madu 
setiap pagi bangun minum air suam banyak 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 That's all for now Back to my channel again to next Next what I know kata next vlog Next episode Maybe I akan share with you guys the item that Kita kena priority kan untuk bawa masa labor nanti So bila I dah cukup barang I akan pack and make a video for you On what's in my hospital bag Okay, bila I mention that I am excited to be a mom, see? Ada few things yang I dah start beli. Macam disposable breast pack from Luna V. And then I also beli dia punya nursing um, bra. And then this one, snap keys, baby brush and comb set. Nanti I akan bagi link, I beli kat mana. This one comes in package. Satu ni, dua, tiga, dengan empat. This one cooler bag. Pula bag untuk letak kita punya susu kat dalam ni nanti. So ni, ni ice rack ni pun kat dalam ni nanti. So dia sejuk. Silicon flower stopper. Apa function dia? Ha ni sebab I beli. Haka. Ni manual breast pump. Kita tengok rupa dia. This one I kena credit Narissa. Sebab dia yang recommend dekat dia punya Instagram. It's very user friendly. Senang nak guna If you breastfeed your baby Sebelah side Dan sebelah side ni Yang ialah Bila dia terangsang Then you need to Cover dia dengan Manual breast pump Okay untuk This one pula It's very cute I nak bagi my baby Pakai masa First spawn nanti Ha si Dia punya baju With the initial S Thank you for watching Please Subscribe, follow my Instagram at Nia R D Z N. It's Nia Rizwan. Kalau nak further update or like instant update, follow my story. Thank you for watching. <laughs>